这个这猪苗代顶的人也太凶了吧？我们只是来尿个尿而已。嗨，大家好，我是丹提。冬季辅导型的最后一站是个和我住的地方差不多大的小镇，我们就用转车前的点空档时间来陪他散散步吧。今天的天气看起来，这朵也蛮可能，不过就当舞蹈的雪中散步吧。车票在这，收起来，别弄丢了。爸爸。那大家可能会好奇。啊，在这种雪中散步呢，你的服装大概需要怎么样呢？就像我之前跟大家介绍，在北海道的穿着一样，我头上就戴个这个防水的帽子，然后身上就一件这种保暖的防水的衣服。裤子呢，这个是防泼水，然后它一样内里有刷毛保暖的裤子，然后包包记得。我这是滑雪包啦，所以就是也是防水的。然后最后最后就是鞋子，鞋子的话，这个呢也是 g o r e t 防水，但是它只是一般的护腕鞋哦、喔，所以不太防滑。走在如果有结冰的路上，肯定要小心一点。这就是我呃走在雪里哦、喔，大概平常会穿的装备，非常的简单，保暖。但其实很重要的哦，就是要防水啦。防水是大一斤的口罩。猪苗代丁。日文念作伊那瓦西罗，是个非常难记音节的地方。其位于福岛县的会津地区，差不多在整个县镇中间的位置。东西北边均被盘梯山系所环绕，南边则坐拥着竹苗代湖。小镇整体面积为三百九十四点八五平方公里。二零二二年一月登陆在籍的人口约为一万三千多人左右，是个依山傍水的中型城镇。一路走来，在市中心车站前的区域，似乎有点冷清啊。不过，朱苗在这个地方，就算放进全日本来说，应该也是个稍有名气之处。因为其珊瑚环绕，拥有不少自然观光资源。在冬季的时候，属于日本海气候，平均积雪量高，在盘地山系的周围坐落了许多滑雪场，冬季活动丰富。而越冬之后，樱花、薰衣草、枫叶，样样不缺，结合瀑布。湖泊与溪谷等自然景观，进而成就了这里的观光产业。每年哦，都约有一百万人以上的观光客慕名而来。其二，不知大家对于日本千元纸钞上的头像是否有点印象？他名为野口英世，是日本非常有名的细菌学家，而其出生于福岛县野麻郡三河村。这个三河村呢，放到今日来看，就是我正在散步的地方。竹苗带点哦，完全没有，也不能说没有啦，应该原本这里是行人道的，但可能冬天不会有人在路上走，所以我完全都没有出现。这真的是走的超痛苦，而且我没办法过马路，超麻烦。越过这段根本没有人行道的道路之后，就是这趟散步的最主要目的地——竹苗代湖了。沿着好几天哦，从山上眺望这个湖泊，从朝阳到夕阳，最后如果不来湖边，有水平线的角度看看它，总觉得似乎好像少了点什么。是啊，真是兴奋
，几点才演到？哥哥出血、啊，走走命啊！呃，所以虽然徒步有一点距离，身上又要背着全部的行李，但我还是走到这啦。竹苗袋湖是日本面积第四大的天然湖泊，也是福岛境内最大，其横跨了惠津若松市、俊山市以及竹苗袋町。并有约百分之四十七的范围位于竹苗代町境内，湖面标高为五百一十四公尺，是日本少数海拔较高的湖泊，周围有丰富的自然景观及资源，所以也被划入了盘梯朝日国立公园内，且被选定为日本百景之一。道の駅、稲葉市の、竹苗台真的是超级难念的。我觉得在日本啊，如果你是公路旅行的话，米津那駅是一个非常重要的地方。如果你到一个地方啊，你根本不知道这边有什么的话，先来米津那駅，进来看看里面卖的土产、卖的特产，还有卖的一些欧米亚给，再拿一点点传单，你应该就能够。非常简单，初步的认识这个地方。太阳出现喽！哦，盘梯山还有特别标志。野口英世生于一八七六年，卒于一九二八年，是日本的医师以及细菌学者。不过，我想比起他的身份啊，更多人应该是从这个看过他的。没错，就是这张一千日元钞票上。所印着的这个人，野口英世，他的家境清贫，且于一岁时左手跟被大火烧伤，导致左手的手指都粘在一起。除了生活不便，幼年更是饱受了歧视与欺负。但他凭着坚韧的精神与不懈的努力，得以前往美国宾夕法尼亚大学担任助手，后续更于洛克菲勒医学研究所任职，而后又因梅毒螺旋菌纯粹培养成功。小儿麻痹以及狂犬病的特定病原体的发表而声名大噪，更获得了多次诺贝尔奖的提名。两个人这路还没有水沟哎，完几乎会被水雪盖住的水，几乎会被
雪盖住的水沟，哎，一不小心踩进去怎么办？这水沟真的是太可怕了，真的不小心就会掉进去的那种。这种标准，我靠鞋头，靠着后天努力，克服挫折与障碍，最后功成名就的成功套路。没错，这就是典型的少年漫画主角啊，真的很对日本的胃口。所以，虽然后世对于岩口英世的成就以及评价都有不少争议啊，但日本还是有诸多关于岩口英世的书籍出版，也有不少学生以其作为榜样。且于二零零四年十一月一日发行的《一千日元纸币》上，更是印上了他的肖像。都不太敢踩得太边边呢，那个到底有没有？到底有动没动？单集频道开启会员了，只要点选订阅旁边的加入按钮，就能够看到所有的会员福利。当然，这个福利可能是会有变动的，我不用担心，只会变多，不会变少。所以你如果喜欢这个频道，想要给予我一点支持的话，欢迎加入我们的会员，请单提每个月喝杯咖啡。